சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் 14 படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒரே நாள்ல 13 ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் என் சம்பளம் 1500 தான் இன்னொருத்தர் பத்தாயிரம் வாங்கினா நாலு ரெங்கு போட்டிருப்பான் அவங்ககிட்ட போக மாட்டார் என்கிட்ட தான் வர்றாங்க ஆட்டோகிராஃப் என்ன சொல்லக்கூடாது பட் நான் தான் அவனை கூப்பிட்டு போய் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்னால் தான் அவனுக்கு ஒர்க்கு கிடச்சி இப்போ நான் டிரைவிங் இருந்து அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூட்டு போய் அவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கலன்னு தான் அவள் எதனா உப்மா படம் பண்ணியிருப்பான் நம்ம ரகுவர்னு ஒரு ஆக்டரு இந்த இண்டஸ்ட்ரி மிஸ் பண்ணி ஒரு ஆயிரம் பொண்ணு நாங்கள் லவ் பண்ணி அந்த ஆயிரம் பொண்ணும் நம்மளை கட் பண்ணி விட்டால் நமக்கு எவ்வளோ பெயின் இருக்கோ அவ்வளோ பெயின் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்க போகுது ஸோ இவ்வளோ விஷயம் வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்கல்ல ஸோ நீங்கள் யாரும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என் எப்படி இருந்தீங்க நான் இதெல்லாம் நிறைய சேனலில் பேசிவிட்டேன் என் பேர் சத்யேந்திரன் நான் வளர்ந்தது படித்ததெல்லாம் பெங்களூர் நான் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் நாலு டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கேன் கன்னடா எம்ஏ பண்ணியிருக்கேன் எம்ஏ ஃபிலாசபி பண்ணியிருக்கேன் பிஏ ட்ராமா பண்ணியிருக்கேன் பிஏ ஆனர்ஸ் கன்னடா பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஞ்சு டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கேன் ஜெர்மன் டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கேன் இட்டாலியன் டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு வருஷம் ஜப்பனீஸ் படிச்சுருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் ஸ்பானிஷ் படிச்சிருக்கிறேன் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சாயிரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனிக்கு ட்ரான்ஸ்லேட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட்டாக ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு எல்லாம் பேசுகிறேன் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ட்ரான்ஸ்லேட்டராக ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இன்டர்பிரேட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு படத்தில் நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் சீரியல்ஸ் அரசி அண்டு ஆனந்தம் சூப்பர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் பதினாலு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரே நாளில் பதிமூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபாரின் லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலி என்னை கூப்பிடாமே இருந்தது நான் ரொம்ப சீரியஸ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப நான் சீரியஸ் ஆக்டர் ஸோ அதனால் எல்லோரும் என்ன அவார்டு படம் அவார்டு படம் அவார்டு படம் என்று எல்லா அவார்டு படம் தான் கூப்பிட்டு இருந்தேன் நான் கமர்ஷியல் படத்துலேயும் கூட நான் ரொம்ப டேலண்டட்னு காட்டிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெலுங்கு தாய்மொழி சொந்த ஒரு வெரி பேஷனட் பெங்களூர் பெங்களூர் பெங் இல்லை எனக்கு மதர் டங் தெலுங்கு ஓகே மதர் டங் தெலுங்கு பிறந்த ஊர்லாம் மறுபடி சொல்கிறேன் அப்பா சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஓகே இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ்க்கு அப்புறம் அப்போ தான் இந்தியாவில் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பணக்காரங்க ரொம்ப ரிச் நான் கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஒரு மகாராஜா ஃபேமிலியில் பிறந்த மாதிரி பட் ஒரு பதினஞ்சு வயசில் அப்பா எதுவும் பணம் சேர்க்கல ரொம்ப ஏழை ஆகிட்டோம் ஸோ ஒரு பிரின்ஸ் மாதிரி இருந்தவன் ஒரு சாப்பாடு கிடைக்காம இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துச்சு அப்பா இருந்த பிறகு அப்பா ஒன்று காசு வைக்கல ஸோ அப்பா கர்நாடகாவில் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இருந்தார் அப்பாவா அப்பா அந்த காலத்தில் பிஏ ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அது எயிட்டி இயர்ஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் பேக் அப்போவுமே பிஏ படிச்சது இல்லை இப்போ எனக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ எங்கள் அப்பா சத்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்தால் அவருக்கு நூற்றி இருபது வயசு இப்போ அப்போ அவர் பிஏ படிச்சுருந்தார் அம்மா சீனியர் இன்டர்மீடியட் படிச்சுருந்தார் ஸோ அது நமக்கு ஏதோ ஒரு ஜீன்ஸில் கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்துச்சு ஜீன்ஸ் ஸோ நம்ம வீட்டில் எல்லாம் எஜுகேட்டட் தான் நான் சினிமாவை ரொம்ப காதலிக்கிறேன் நான் ஜெர்மன் சொல்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சத்யேந்திர அவள் அவர்கள் வந்து இப்போது எங்கே இருக்கீங்க ஃபேமிலியோடு இருக்கிறீங்களா இல்லைப்பா நான் பேச்சுலர் வடப்பழனியிலே ஒரு மூணாயிரத்து ஐநூறுரூபாய் ரூமில் சிங்கிள் ரூமில் தங்கியிருக்கிறேன் கல்யாணம் எதுவுமே ஆகல எனக்கு நிறைய லவ்வர்ஸ் இருந்தார் ஓகே சர்ப்ரைஸ் நான் ரொம்ப லைஃப் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே நான் ஒரு 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 எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கேர்ள்ஸோட டேட்ஸுக்கு போயிருக்கிறேன் எத்தனை மேலே 800,000 800 to 1000 girls. Date. Date. Date means no sex. Okay. 
இப்படிலாம் சத்யேந்திரன் இருந்தீங்க இருந்தீங்க நான் எனக்கு பதினாலு வருஷம் நான் சினிமாவில் இல்லை ஓகே சினிமா விட்டுட்டேன் அப்போ நான் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு இட்டாலியன் ஸ்பானிஷ் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷனில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய பணம் அந்த பதினாலு வருஷத்தில் நான் ஒரு ஜெர்மன் இன்ஸ்டியூட்லேயே இருப்பேன் எப்போ பார்த்தோம் அங்கே இருந்தது எனக்கு நிறைய ஒர்க் வருது அந்த டைமில் எனக்கு இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடச்சிச்சு நான் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஜெர்மன் படித்தேன் அஃபிஷியலாக மேக்ஸிமலர் பவன்ட்டு ஸோ எனக்கு அங்கே அங்கே எல்லாம் இந்த மாதிரி கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிது ஓகே ஒரு ஒரு மூணு நாலு லவ் அஃபேர் நடந்துச்சு அது ஒர்க் அவுட் ஆகல ஒர்க் அவுட் ஆகலன்ட்டு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலே தவிர மீதி எல்லாம் நாட் செக்ஸ் சினிமாவுக்கு போயிருக்கிறோம் டான்ஸுக்கு போயிருக்கிறோம் பியர் அடிச்சிருக்கிறோம் கூட உட்காந்து சிகரெட் அடிச்சுக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் நினைத்து அது அது ஒரு ஒரு மேரேஜு ஒரு லவ் பண்ணுற அளவுக்கு வரலை வந்திருந்தால் நான் அநேகமாக கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன் நான் அந்த அந்த பீரியடில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் நான் கிட்டக்கிட்ட டூ டு த்ரீ க்ரோர்ஸ் அர்ன் பண்ணேன் ஓகே ஜோக்ஸ் அப்பாட் இப்போ பேச்சுலராக இருக்கீங்க ஆமாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நான் ஹாப்பியாக இருப்பேங்கன்ட்டு நான் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ பிஸி பர்சன் ஓகே நான் யாரோடைய தேவை இல்லாமல் யார்கிட்ட அடிக்க மாட்டேன் டைம் கிடச்சா படம் பார்த்துட்ருப்பேன் இல்லை டாக்குமெண்ட்ரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிறேன் இல்லை போயிட்டு சாலிகிராமில் போய் அஞ்சு டீ அடிச்சுட்டு என் தொழிலுக்கு சம்மந்தப்பட்டவரை மீட் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஸோ நான் இப்படி கால் எடுத்து வச்சாலே அது என் தொழிலுக்கு சம்மந்தம் இருக்கும் ஓகே எவ்ரி மினிட் ஐ ஆம் இன் மை ப்ரொஃபஷன் நான் படம் பார்ப்பேன் எனக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு நிறைய அன்புக்கு இருக்கு கோட்டி கோட்டி இருக்காங்க நான் ஒரு நாலு கோட்டி ஆட்டோகிராஃப் போட்டிருப்பேன் நான் ரெண்டு சீரியல் பண்ணேன் ஆனந்தம் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ் அரசியன் ஒரு சீரியல் அபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எபிசோட் ரெண்டும் சூப்பர் கேரக்டர் சூப்பர் அப்போ எல்லாம் எதனா கிராமத்தில் நாங்கள் ஷூட்டிங் போனால் எனக்கு கியூவில் நிற்பாங்க ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர் ஆட்டோகிராஃபுக்கு சூப்பர் என் சம்பளம் ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் இன்னொருத்த பத்தாயிரம் வாங்கினா நாலு ரெங்கு போட்டிருப்பான் அவங்ககிட்ட போக மாட்டார் என்கிட்ட தான் வர்றாங்க ஆட்டோகிராஃப் அவங்க கேட்குறாரு நாங்கள் உங்களோட அழகாக இருக்கிற உங்களோட அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களோட பெரிய ரோல் பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வர மாட்டாங்களே சத்யேந்திரா ஸோ அந்த மாதிரி நான் கையெல்லாம் கையெல்லாம் இது இதாக ஜாம் ஆயிடுச்சு அவ்வளோ ஆட்டோகிராஃப் போட்டிருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் கியூவில் நிற்பாங்க ஆட்டோகிராஃப் ஓகே ரகுவரன் சார் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயம் பேச ஆகணும் ஸோ இப்போ அவருக்கு நம்ம கூட இல்லை ஸோ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு அந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணோம் ஹீரோன்னு சொல்லக்கூடாது நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது சீன் பண்ணேன் அவன் ஒரு ஐம்பது சீன் ஆக்ட் பண்ணான் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ க்ளோஸ் சார் ஆக்சுவலி நாற்பத்தஞ்சு நாள் கூட நடிச்சிருக்கிறோம் அவன் என்னோட இருபத்தஞ்சு சீன் நடிச்சிருக்கிறான் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கண்டினியூ ஆச்சு அவனு படம் எல்லாம் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஏழாவது மாதிரி நேஷ்னல் லெவல் படம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் போச்சு மைக்கேல் ராஜன் ஒரு படம் பண்ண பயங்கர ஹிட் ஆயிடுச்சு பழைய காலத்து டைரக்டர் குகநாதன் நினைட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ம ஒரு மலையாள படம் பண்ண ஒரு ந ஒரு நடி ஒரு ஓடே நடி நடி ஆகிறது கரெக்டாக ஒரு ஓடை நடி ஆகிறது அது ஒரு படம் பண்ண அது பயங்கர ஃப்ளாப்பு அப்போ என் ரூமுக்கு வந்துட்டா பைக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரைவ் இன்னில் டைரி டைரி பார்க்குறோம் ட்ரைவ் இன் உட்லேண்ட்ஸ் ஒன்று இருந்தது இப்போ அமெரிக்கன் கன்சுலேட் இருக்கு இல்லையா ஓகே அது ட்ரைவ் இன் உட்லேண்ட்ஸ் ஒன்று இருந்தது இப்போ தான் பத்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூடிட்டு அதை செம்மணி பொங்க ஆக்கிட்டாங்க தட் இஸ் ஓன்லி ட்ரைவ் இன் ட்ரைவ் இன் மீன்ஸ் நீங்கள் காரில் வரலாம் உட்காரலாம் கார்லேயே சாப்பிட்லாம் இல்லை உள்ளே போய் சாப்பிட்லாம் செம்மொழி பொங்கா இப்போ அது இப்போ அது செம்மொழி பொங்காவை மாற்றிட்டார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே தான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் பசங்க மெட்ராஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் எல்லோரும் வர்றாங்க ரகு வந்துட்டு இருந்தால் கேமராமேனு எடிட்டர்ஸு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் மெட்ராஸ் தாராமணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்கே மீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன சொல்லக்கூடாது பட் நான் தான் அவனுக்கு கூப்பிட்டு போய் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்னால் தான் அவனுக்கு ஒர்க்கு கிடச்சி நீங்கள் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிங்க அந்த என்ன ஆச்சு இந்த டைரக்டரு டே அந்த படத்தில் நான் கமிட் ஆகிட்டேன் ஓகே டெய்லி போயிட்டு இருந்தால் ஒரு நாள் கேட்டார் டே எனக்கு ராபர்ட் ரெட்
டே வாடா போட ஃப்ரெண்ட் தான் டே ஒரு டைரக்டர் கேட்குறாரு ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்டு ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்டு மாதிரி ஒரு ஆக்டர் கேட்குறான்ட்டு அவனுக்கு சரியாக புரியல எனக்கு இல்லை ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்டை தெரியாமே இருக்கலாம் ஆஹா அப்படின்னு யார் அப்படி போடலாம் ரகுவரன் ஒருவேளை எனக்கு ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்டு அவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பயங்கர ஹாலிவுட் ஆக் கிரேட் ஆக்டர் ஹாலிவுட்டில் ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்டு கமர்ஷியல் ஆக்டர் ஸ்டார் ரஜினி மாதிரி விஜய் மாதிரி ஸ்டார் ஹாலிவுட்டில் அதுக்கப்புறம் வேணடா நான் வரமாட்டேன் இன்னொரு நாள் போகலான்னு சும்மா ஆகிட்டேன் சரி நமக்கு எதுக்கு இவனுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வரமாட்டான்னு சும்மா ஆகிட்டேன் அடுத்த நாள் டிரைவனில் மட்டும் சத்யா சத்யா என்ன ரகு என்னடா என்ன ஏ நேற்று எங்கே போகலான் இருக்கு போகலாமாடா என்னாட்டா அப்படி என்ன நாய் நைஸாக ஒரு சிகரெட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து டீ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு ரூபாய் டீ அப்போ யார் வாங்கி கொடுத்தா ரகு ரகுவரன் நம்மகிட்ட தான் காசு இருக்காது ஓகே ஒரு ரூபாய் தான் டீ அவர் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா ஆ ஓகே வாங்கி கொடுத்துட்டு வாங்க போனால் பை பைக் வச்சுருந்தோம் பைக்கில் கூப்பிட்டு போனால் கூப்பிட்டு போய் டைரக்டருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்டீங்களே அவன் கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிவிட்டு நீங்கள் பேசுங்க நான் வெளியே வந்து சிகரெட் வச்சுட்டுருக்குறேன் அவனுக்கு நான் சொன்னேன் நீ எனக்காக வெளியே வராது நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் மேலே டிஸ்க டிஸ்கஷன் கண்டினியூ ஆனால் நீ ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரைவிங்க்கு வந்து போயிடும் நான் அங்கே வர்றேன் சொன்னேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்துட்டான் என்னடா ஆச்சு நாளே ஒன்று குட் நியூஸ் சொல்கிறேன் சரிப்பா அப்போ அடுத்த நாள் வந்து சத்யா எனக்கு அந்த ரோல் ஓகே ஆகிடுச்சு நான் மெயின் ரோல் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ட்ரைவிங் இருந்தால் அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூட்டு போய் அவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டா அவள் எதனா உப்மா உப்படா பண்ணியிருப்பான் நம்ம ரகுவர்னு ஒரு ஆக்டர் இண்டஸ்ட்ரி மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் காரணம் இன்டைரக்டாக காரணம் இன்டைரக்டாக இன்டைரக்டாக நீங்கள் ரகுவரன் எல்லாருக்கும் தெரியறதுக்கு இன்டைரக்டாக நீங்கள் இன்டைரக்டாக ஓகே இல்லை நான் தான் ஆஃபீஸ் கூட்டு போனேன் அந்த டைரக்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வரமாட்டேன் அடுத்த நாள் கூட்டு போனேன் இடம் காட்டினேன் ஆஃபீஸ் காட்டினேன் டைரக்டர் சொன்னேன் இவன் பேர் ரகு இங்கே படிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணேன் சான்ஸ் கொடுங்க நான் கேட்க முடியாது ரகு சான்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் ஒருத்தரை கேட்டுங்க இந்த ஆள் உங்களுக்கு ஓகேயா பாருங்கன்னு விட்டேன் அதை ஓகே ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஃபைனலாக ஒரே விஷயம் சார் இப்போ தமிழ் சினிமா சினிமான்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நிறைய இளைஞர்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் பார்வையில் இருந்து ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்ன கொடுப்பீங்க ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா நடிப்புன்றது ஒரு ஒரு ஆயிரம் வருஷம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நல்ல நடிப்பு அப்போது நடிக்க வந்தவன் எல்லாம் ஸ்டார் ஆக மாட்டா இரநூறு முந்நூறு கோட்டி வாங்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புள் நிறைய சம்பளம் வருது பட் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டவங்க தான் இப்போ விஜய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நடிக்கிறார் இன்றைக்கி அவர் அவ்வளோ வாங்குறாங்கன்ட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நடிச்சிட்ருக்காரு இப்போ ரஜினி எல்லாம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் முடிஞ்ச பிறகு எத்தனையோ டைரக்டர் காம்பவுண்ட் முன்னாடி டெய்லி போய் நின்றுட்டுருப்பார் பாலச்சந்திர காம்பவுண்ட் முன்னாடி மகேந்திர எல் எல்லாம் போய் நின்றுட்டுருப்பார் அப்போ ஃபேமஸ் கிடையாது அப்படி போய் அவங்க லக்கு கடித்து நல்ல படம் கடித்து அவங்க எல்லாம் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க கெரியர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் பெரிய ரோல் பண்ணுறது விஷயம் இல்லை அது தக்க வச்சுக்கணும் இப்போ நான் பதினெட்டு வயசு ஒன்று ஒரு படம் பண்ணேன் எயிட் குரோ ருபீஸ் ஃபிலிம் நானும் ஹீரோ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ரோல் பெரிய டைரக்டர் ரேணிகுண்டா டைரக்டர் படத்து பேர் பதினெட்டு பதினெட்டு வயசு சூப்பர் ரோல் பண்ணுங்க சூப்பர் கேரக்டர் பிரதாப் போத்தன் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் அது அந்த அந்த கம்பெனியில் சொன்னது யாரோ சொன்னது மேனேஜரோ அசோசியேட் உங்கள் கேரக்டர் பிரதாப் இல்லை பிரதாப் போத்தன் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் ஓகே அவருக்கு பெரிய சம்பளம் இல்லையா மினிமம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டே வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட்டிங் அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பண்ண இல்லை என்ன ஏதோ ஆச்சு என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் ஒரு ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட்டிங் எனக்கு பயங்கர நேம் எந்த போஸ்டர் பார்த்தா அந்த படத்தில் ஹீரோவோட நான் தான் போஸ்டரில் இருப்பேன் மாட்டேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கலக்கி இருப்பேன் கலக்கி இருப்பேன் அதில் எனக்கு எல்லாம் இருந்தது ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஒரு வீடியோ போட்டேன் மட்ராஸில் சினிமாவில் நடிக்க வந்த என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு போட்டேன் அதை பார்த்து வந்தவங்க நிறைய பேர் ஜெயிச்சிட்டாங்க அவர் யார் எனக்கு தெரியல ஓடி வந்து ஒருத்தர் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் பேக் காலை காலை பிடிச்சிட்டு ஆசீர்வாதம் கேட்டாங்க
இன்றைக்கி நான் கலக்க போவது யாரில் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கிறேன் யார் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு நான் நான் என ஒரு நாள் கலக்க போவது யாரில் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கிற அப்போ சொல்கிறாரு எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் சார் நான் உங்களால் தான் நான் பெரிய இப்படி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கார் உங்கள் அட்வைஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சார் போய்ட்டு நான் பெரிய டைரக்டர்லாம் மீட் பண்ணேன் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு பெரிய டைரக்டர்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலை கிடச்சிது எனக்கு தெரியாது ஏன்டா அது நைன்டி தௌசண்ட் பீப்புள் பார்த்துருக்காரு அது எவன் பார்த்தா இல்லை நான் பார்த்துட்டு உட்கார மாட்டேன் நான் போத்தது நான் பேசுனது வைரல் ஆயிடுச்சு எல்லாம் சொல்கிறேன் சினிமா கம்பெனிக்கு போனால் காஸ்ட்லியாக ஷூ ஷூ போட்டு போகாதுங்க உள்ளே போய் சத்தமாக பேசாதுங்க சினிமா கம்பெனியில் உள்ளே உட்காந்துட்டா யார் வந்தாலும் ஏந்திச்சு நில்லுங்க யார் அந்த கம்பெனியில் உள்ளே வந்தால் கூட ஸ்மைல் பண்ணுங்க நிறைய ஒரே நாளில் நிறைய கம்பெனிக்கு போனால் ஷூஸ் போட்டு போகாதுங்க டைம் ஆகுது அங்கே இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற பண்ணுகளோடெல்லாம் பேசாதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் அட்வைஸ் ஸோ அதில் நிறைய பேர் எல்லாம் பிள்ளையாகிட்டார் அதனால் இப்போ வர்றவங்க எல்லாம் இதொன்றும் இது கிடையாது என்ற எல்லாருக்கும் ந நல்ல ரோல் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யாருக்கும் நடிக்க தெரியாது இப்போ ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வாங்கவங்க நிறைய பேருக்கு நடிக்க தெரியாது நடிக்க தெரியாது ஆனால் பெரிய ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பளம் ஒரு நாள் அப்போ நடிக்க தெரியாதில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கார் தமிழ் சினிமாவில் ஸோ அவருக்கு நான் ஒன்றும் அட்வைஸ் கொடுக்குற இது இல்லை ஏன்ட்டா அவர் சும்மா நான் வந்தவங்கெல்லாம் நான் ஒன் வீ ஒன் மந்தில் ரஜினிகாந்த் ஆகிடுவேன் டூ மந்த்ஸில் விஜய் சேதுபதி ஆகிடுவேன் அந்த நோக்கத்தில் தான் வர்றாங்க ஒன்று அவருக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்காது சினிமா ரொம்ப ஈஸின்னு தப்பாக நினச்சிருப்பாங்க சினிமா ஈஸி கிடையாது ஒரு பெரிய ஆளாவது இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் பொண்ணு நாங்கள் லவ் பண்ணி அந்த ஆயிரம் பொண்ணும் நம்மளை கட் பண்ணி விட்டால் நமக்கு எவ்வளோ பெயின் பெயின் இருக்கோ அவ்வளோ பெயின் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்க போகுது இதெல்லாம் தாண்டி வந்தவங்க ரஜினி இருக்கட்டும் கமல்ஹாசன் இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண நானும் கூட உங்கள் ஒரு பொண்ணை நம்மளை விட்டு போனால லவ் பண்ணுற பொண்ணு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பொண்ணும் நீங்கள் லவ் பண்ணுற ஆயிரம் பொண்ணும் உங்களை விட்டு போனால் எவ்வளோ பெயின் இருக்கோ அவ்வளோ பெயின் பசி அவமானம் ஆஃபீஸில் துரத்துறாரு கெட்ட வார்த்தை சொல்கிறாரு ஏன்னா இப்போ சாப்பாடு இருக்காது பஸ் சார்ஜு காசு இருக்காது ஹவுஸ் ஓனர் கலாட்டம் பண்ணுறாரு என்ட்டு கொடுன்ட்டு அதனால் வந்தவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஓன்லி திங் இஸ் மை பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஓகே ஸோ அது சொன்னால் கூட ஒர்க் அவுட் ஆகுது அவங்க கேட்கவும் மாட்டார் நாங்கள் எதாவது நான் நிறைய பேருக்கு சொன்னதுக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓ நீங்கள் பெரிய ஆக்டரா பாருங்கள் ஒன் ஒன் இயரில் நான் உங்களோட பெரிய ஆக்டரை காட்டுறேன் அப்படி சரிங்க காட்டுங்க நல்ல வாங்க சந்தோஷம் இருந்தாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் கிராமத்து போய் செட்டில் ஆகிட்டார் ஒரு பையன் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் நிறைய பேர் பைத்தியம் பிடிச்சி ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் நான் யாருக்கும் எந்த அட்வைஸ் கொடுக்குற இது இல்லை டேலண்ட் இருந்தவங்கள வாங்க ஃபைட் பண்ணுங்க நிறைய பொறுமை இருக்கணும் அஞ்சு பத்து வருஷம் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆனால் நீங்கள் ஃபைட் பண்ணும் சும்மா வராதுங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போங்க ட்ராமா இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போங்க கற்றுக்கோங்க கொஞ்சம் உங்கள் அளவு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இருக்க நிலைமையில் யாருக்கும் பெரிய ரோல் எல்லாம் வராது நீங்களே ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்து நடித்தா தான் உங்களுக்கு பெரிய ரோல் வரும் அவ்வளோதான் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ உங்களோட வளர்ச்சிகள் உங்களோட அறிவுரைகள் நிறைய பேர் கேட்கணும் ஓகே நன்றிகள் சார் நன்ற